بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته في هذه الحلقة نسعد كثيرا باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حياكم الله شيخ عبد الله وحياكم حياكم الله وحيا الله المستمعين شيخ عبد الله اعتقد ان هناك موضوع يستحق من توقف معه كثيرا ويهم كثيرا من الكثير من المشاهدين وهو مسألة ما جرى مؤخرا في مسألة المسعى تساءل كثير من الناس بعد بناء المسعى الجديد وهدم المسعى القديم وبالتالي فلا يمكن لمن سعى اليوم أن يجد المسعى القديم على وضعه فسيجده مقفلا فيضطر إلى السعي في المسعى الجديد هناك اختلفت هناك كثير من الأراء حول جواز السعي في المسعى الجديد ما الذي ترونه شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في ذلك الحمد لله صلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه نرى والله أعلم أنه يجوز السعي في هذا المسعى الجديد وأن من سعى فيه سواء لحج أو عمره فإنه قد أتى بالركن أو أتى بالواجب الذي أمر الله به وشرعه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ونزل في ذلك قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولما أن عروة بن الزبير فهم من هذه الآية أن السعي مباح ليس واجبا لأن الله قال فلا جناح عليه كأنه يقول من سعى فلا جناح عليه وفهم أن السعي ليس بواجب ولا ركن بينت له عائشة وهي خالته وقالت كلا لو كان كذلك لقال ألا يطوف بهما وبينت أن السبب كون المشركين جعلوا على الصفا صنما وعلى المروة صنما وهما إساف ونائلة فكانوا يسعون بينهما الاستلام هذين الصنمين فلما جاء الإسلام خافوا أن السعي بينهما شرك لأنه تعظيم وإحياء لذلك الصنمين فبين الله تعالى أنهما من شعائر الله وإذا كان من شعائر الله فلا جناح على من سعى بينهما بل إن لهما عبادة لأن كل شعيرة من شعائر الله التي بالمناسك فإن لها عبادة وعبادتها هذا السعي وفي الحديث الذي في البخاري الطويل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب السعي هو ما نقل عن أم إسماعيل أنها سعت بينهما سبع مرات من الصفا إلى المروة مرة سعية ومن المروة إلى الصفا سعية حتى كملت سبعة يقول فلذلك سعى الناس بينهما أو شرع السعي بينهما ثم جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله روي هذا موقفا وروي مرفوعا عن عائشة وهو بين أن الحكمة في السعي ليس هي تعظيم الصفا والمروة لأنهما جبلان مخلوقان ولكن إقامة ذكر الله واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستلم الحجر الأسود قال إني لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك فهكذا نقول ليس السعي بين الصفا والمروة لحرمة الصفا أو لشرف فيه أو لشرف في المروة ولكن لإقامة ذكر الله وقد بين العلماء أن السعي بينهما يكون ابتداء من الصفا إلى المروة شوط قاله النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به ثم معلوم أيضا أن الصفا في الأصل يمتد عن موضعه الذي هو عليه يمتد من جهة الشرق وقد رأيته أنا قبل ستين سنة في أول أول مرة حججت فيها البيت رأيته ممتدا إلى مكان